Hello and welcome back to Tricks. Today in this video we will discuss about SDG India Index and India's Sustainable Development. Why we are reading this topic? Because recently the Niti Aayog has released SDG India Index 2021. In this, India's overall SDG score has improved by 6 points. Last year it was 60 and this year it is 66. So first of all we will try to understand what are Sustainable Development Goals and what is this SDG India Index. Before Sustainable Development Goals, we had Millennium Development Goals. These goals were set up in September 2000 by the United Nations Member States and there were total 8 goals. These goals include eradicating extreme poverty, achieving universal primary education, promoting gender equality and women empowerment, reducing child mortality, improving maternal health, combating HIV, AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability and develop a global partnership for development. By declaring these 8 Millennium Development Goals, a common language was developed which proved very revolutionary. Substantial progress was achieved through these Millennium Development Goals. India also did very well. However, by 2012, it was realized that to carry on the momentum, we need a more substantial set of goals which were sustainable. So, in Rio 20 plus conference, the sustainable development goals were adopted in September 2015 as a part of the resolution transforming our world, the 2030 agenda for sustainable development. The MDG goals were set up to be achieved by 2015. Now, the SDG goals are set up to be achieved by 2030. There are now 17 sustainable development goals with 169 associated targets. These 17 sustainable development goals are much more elaborate and gives a more specific target to be achieved. I have already made a trick to remember the 17 sustainable development goals. I will put the link in the description. Do watch that video. These 17 SDGs are very comprehensive and they cover social, economic and environmental dimensions of development and focus on ending poverty and hunger in all its forms and dimensions. Bhukmari or Garibi ka jitna bhi form hai, chahe wo social ho, economic ho ya environmental ho, un sare dimensions ko ye cover karta hai. India mein SDG ko lagu karne ke liye jimedari di gai Niti Aayog ko. That is why Niti Aayog in collaboration with the United Nations launched SDG India Index in 2018. 2018 को नीति आयोग ने लॉन्च किया SDG India Index. ये एक स्कोरिंग तरीका है जिसमें ये जो गोल्स दिए गए हैं उनको स्कोर दिया जाता है एक अग्रीगेट स्कोर फिर निकाला जाता है कंट्री का भी और स्टेट का भी ये SDG India Act, the SDG India Index acts as a bridge between India's SDG progress and Aligning India's SDG with Global SDG. India का जो अपना Sustainable Development Goals है, उसको align करता है Global Sustainable Development Goals के साथ और हमारे progress को जांच करने का एक तरीका देता है. Aim क्या है इस index का? To instill competition among states. States में competition होता है, बेहतर score करने के लिए, वो poverty को end करने के लिए, बेहतर life देने के लिए, तरह तरह के state भी अपना program launch करते हैं, जिससे लोगों का जीवन का स्तर अच्छा होता है इस कंपटीशन से फिर ओवरऑल कंट्री का प्रोग्रेस होता है क्योंकि जैसे-जैसे स्टेट प्रोग्रेस करेगा तो ही इंडिया अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट अचीव कर सकता है बाय 2030 क्या-क्या इंडिकेटर्स कवर किए गए हैं थर्ड एडिशन में 16 एसडीजी गोल्स और 115 क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स कवर किए गए हैं 2018 के इंडेक्स में केवल 13 गोल कवर किए गए थे और 62 इंडिकेटर्स कवर किए गए थे लेकिन इस बार के SDG India Index को कैलकुलेट करने के लिए स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज नहीं की गई हैं जैसे गिनी कोफिशिएंट का यूज नहीं किया गया है गिनी कोफिशिएंट क्या है ये एक तरह से इनइक्वालिटी मेजर करता है 0 से 1 के बीच में अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है और स्कोर अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है ये गिनी कोफिशिएंट इस बार नहीं यूज किया गया है साथ ही साथ पेंडेमिक की वजह से क्या असर पड़ा है उसका उसको भी क्वांटिफाइड नहीं किया गया है तो ये कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स के स्कोर कैसे किया जाता है 0 से 100 के रेंज में स्कोर दिया जाता है जिसका जितना एग्रीगेट स्कोर होगा वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है 0 से 49 के स्कोर के बीच को एस्पिरेंट स्टेट कहा जाता है 50 से 64 स्कोर वाले स्टेट परफॉर्मर्स हैं 65 से 99 स्कोर वाले स्टेट फ्रंट रनर हैं और अचीवर स्टेट्स जिनका स्कोर 
बिल्कुल हंड्रेड है परफॉर्मेंस क्या रहा है ओवरऑल एस स्कोर इम्प्रूव किया है बाय सिक्स पॉइंट दिस इज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोवाइडिंग फेसिलिटीज इंक्लूडिंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अमोंग अदर्स जो भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं जैसे उज्ज्वला योजना है जिसमें गैस कनेक्शन फ्री बांटे जा रहे हैं या फिर हर घर बिजली योजना है जिसमें सभी के घर में गांव तक बिजली पहुंचाई जा रही है क्लीन एनर्जी पहुंच रहा है गैस कनेक्शन के थ्रू स्वच्छ भारत अभियान है सैनिटेशन इम्प्रूव हो रहा है जल योजना शुरू की गई है इन सब की वजह से हमारा एस स्कोर इम्प्रूव हुआ है तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम लाए जाते हैं बनाए जाते हैं इनका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है लेकिन क्या फाइंडिंग्स रही है कि ओवरऑल कोई भी स्टेट ना बिल्कुल ही खराब परफॉर्म कर रहा है यानी कि एस्पिरेंट कैटेगरी में कोई भी स्टेट नहीं है और ना ही बहुत अच्छा कर रहा है यानी कि कोई भी स्टेट अचीवर कैटेगरी में नहीं है यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं वो या तो परफॉर्मर कैटेगरी में है या फिर वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है यानी की मीडियम स्कोर रहा है सबका स्टेट वाइज देखा जाए तो केरला हैज टॉप द इंडेक्स विद स्कोर ऑफ सेवेंटी फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु विद स्कोर ऑफ 74 यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने टॉप पोजीशन बनाए रखा है अपना उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली जिसका स्कोर है 68 कहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है किस एरिया में तो इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब एरिया में डिक्लाइन देखा गया क्योंकि पिछले दो साल से हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं इसीलिए स्वाभाविक है की इन क्षेत्रों में डिक्लाइन होगा इंटर स्टेट इनइक्वालिटी बढ़ी है गैप देखा जा सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स में साउथ वेस्टर्न स्टेट्स के बीच में परफॉर्मेंस का गैप है ये पॉइंट करता है सोशियो इकोनॉमिक और गवर्नेंस गैप्स और अगर ये एड्रेस नहीं किया गया इस गैप को तो इट विल रिजल्ट इन फेडरल चैलेंजेस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है पॉवर्टी और हंगर रिड्यूस करने में इम्प्रूवमेंट हुआ है क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं कैंपेन टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ हाउस होल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस रिगार्ड गैस कनेक्शन योजना बिजली योजना इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है तो इस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है इसकी क्या खासियत है इससे केवल हमें अपना प्रोग्रेस ही नहीं पता चलता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे प्रोग्राम जो सरकार लेके आती है जो प्रोग्राम जो पॉलिसी सरकार बनाती है उनका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल इससे भी इस इंडेक्स से पता चलेगा तो ये इंडेक्स जो है वो ट्रैक करता है सारे स्टेट्स के प्रोग्रेस को ऑन 150 इंडिकेटर्स और उसको नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से अलाइन करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जितने भी पॉलिसीज और प्रोग्राम है उनको स्टडी करती है उनका इम्प्लीमेंटेशन देखती है तो ये इंडेक्स को इससे अलाइन करने के बाद क्या होगा की जो आगे भी पॉलिसीज बनेगी वो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा एस डी जी इंडिया इंडेक्स विल हेल्प इन हाईलाइटिंग द क्रूशियल गैप्स रिलेटेड टू ट्रैकिंग द एस गैप को भी इंडिकेट करती है तो उनको ट्रैक करने में मदद करेगी स्टेट का इंडिविजुअल स्कोर आता है तो स्टेट्स को भी मदद होगी कि वो अपने कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं पॉलिसीज बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं चैलेंजेस क्या है सबसे बड़ा चैलेंज तो फाइनेंस से रिलेटेड है बहुत ही कम इन्वेस्ट किया जाता है हेल्थ के फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है एजुकेशन और हेल्थ तो इनको फाइनेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज है हाई ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अलोन इज नॉट इनफ तीसरा रिसोर्स कंजम्पन एंड बिहेवियरल चेंज रिसोर्स कैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं कैसे वेस्ट कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इन सब में भी बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है बढ़ती हुई पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी इश्यू है हमारे लिए और पैंडेमिक इंड्यूस्ड इम्पैक्ट पैंडेमिक से क्या इम्पैक्ट होंगे उनको भी डील करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जारी रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए प्री के स्टेज में या फिर मेन्स के स्टेज में एक क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे डू प्रिपेयर दिस टॉपिक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ वेरी नाइस डे